Buah tanpa biji sering digembor-gemborkan di pasaran karena lebih gampang dikonsumsi. Kita semua pasti mau kan makan buah tanpa ribet? Tapi gimana nanamnya ya kalau nggak ada bijinya? Pasti ada triknya. Kebanyakan buah tanpa biji nggak tumbuh secara alami. Para ilmuwan menanamnya di laboratorium dan benihnya didapatkan dari pohon yang buahnya berbiji banyak. Mereka mulai memangkas cabang pohon, lalu mencampurnya dengan berbagai nutrien. Setelah itu, mereka menanamnya di tanah hingga tumbuh dan menghasilkan buah tanpa biji. Tapi kalau semangka sih, lain lagi. Sebagian semangka memang aslinya nggak berbiji, dan kita menamakannya sebagai semangka tetraploid. Saat disilangkan dengan semangka biasa yang berbiji, semangka tetraploid akan menghasilkan varietas semangka baru tanpa biji. Langit terlihat biru karena udara telah menghamburkan cahaya biru matahari ke berbagai penjuru, kemudian tertangkap oleh mata kita. Udara terdiri dari banyak molekul, dan sebagian besarnya berupa nitrogen. Saat cahaya matahari mengenai molekul nitrogen, warnanya berubah jadi biru. Cahayanya kemudian dihamburkan di udara dan terpantul ke langit. Makanya, warnanya kelihatan biru di mata kita. Cuma lebah betina yang bisa menyengat karena anatomi lebah jantan nggak mendukung kemampuan ini. Sengatnya juga cuma sekali pakai karena di dalamnya terdapat dua pisau berduri. Setelah menancap, sengatnya ini nggak akan bisa dilepas. Sengat menempel pada saluran pencernaan lebah. Jadi, saat si lebah berusaha melepas sengatnya, sistem pencernaan, otot, dan sarafnya juga ikut lepas. Wah, nyalinya pasti besar tuh. Menurutmu, kenapa sih lintasan pesawat nggak lurus aja? Bukannya kalau lurus malah akan cepat sampai tujuan ya? Enggak lah, keliling bumi di ekuator jauh lebih panjang daripada di dekat kutub. Maka lintasan melengkung justru akan lebih pendek daripada lintasan lurus. Bumi mengorbit matahari selama 365,25 hari dalam satu putaran penuh. Karena satu tahun di kalender cuma selama 365 hari, kita perlu menambahkan satu hari fullnya tiap empat tahun. Makanya ada tahun kabisat yang berlangsung empat tahun sekali. Lengan bintang laut bisa tumbuh setelah putus, dan lengannya yang terpisah bisa tumbuh menjadi individu baru. Hewan ini bisa menyimpan cadangan nutrisi di lengannya sebelum terbentuk mulut baru. Di situ juga ada banyak sel yang bisa berubah menjadi organ dan jaringan lain saat salah satu lengannya putus. Wah, canggihnya! Ponselmu nggak akan segera mati meski baterainya tinggal 1%. Persentasenya cuma berupa kisaran kok, karena ponselmu nggak tahu persis sisa dayanya di dalam baterai. Kaktus bisa tumbuh di padang pasir yang kering kerontang. Tumbuhan ini punya tiga fitur utama untuk bertahan hidup. Satu, akarnya panjang dan menghujam ke dalam tanah agar bisa menyerap air. Dua, punya duri tapi nggak punya daun untuk menekan pemborosan air yang menguap. Tiga, batangnya tertutup oleh lapisan lilin tebal agar air tetap ada di dalamnya. Uh, ngeri juga ya kalau lihat durinya. Bluetooth nggak perlu pakai kabel karena sudah memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan informasi sama seperti radio, TV, dan ponsel. Tiap perangkat beroperasi pada satu saluran frekuensi sama seperti di radio. Kalau ada dua perangkat yang terhubung, keduanya akan mencari saluran yang belum terpakai. Karena itulah, koneksi Bluetooth nggak mengalami interferensi. Namun begitu, Bluetooth cuma bisa dioperasikan dalam jarak dekat. Lampu rotator mobil polisi di Amerika Serikat berwarna merah dan biru agar mudah terlihat oleh pengemudi lain. Lampu merah paling mudah terlihat di siang hari, sedangkan lampu biru seperti yang terpasang di mobil petugas Polri paling terang di malam hari. Manusia akan terapung saat berendam di laut mati karena konsentrasi garamnya sangat tinggi. Air di situ sangat padat, mirip molekul yang sangat rapat, sehingga sulit ditembus benda lain. Tubuh manusia nggak begitu padat, sehingga bisa terapung di laut mati. Saat melihat timun, kucing akan melompat ketakutan. Mungkin baginya timun kelihatan mirip ular, sehingga ia meresponnya dengan melompat sebagai respon alami. Jadi, please lah ya, jangan takut-takutin anak bulmu dengan buah ini. Tiap anjing mengeluarkan bau unik melalui pantatnya untuk menyampaikan informasi penting ke anjing lain. Dengan mencium bau unik ini, anjing lain bisa tahu kalau mereka pernah saling bertemu. Kamu pernah melihat anjing yang nyium pantat anjing lain saat saling bertemu? 
Ya mungkin itu semacam kartu pengenal atau KTP ya Tapi dalam versi anjing Saat mengakhiri obrolan di telepon Kita bilangnya tutup telepon Padahal yang kita lakukan cuma pencet tombol Oke jadi gini Telepon jadul terdiri dari gagang telepon dan bagian yang bertombol Nah untuk mengakhiri telepon Pemakainya perlu menutup gagang telepon ke bagian yang bertombol ini Sama halnya dengan telepon putar Mereka untuk memasukkan nomor telepon Kita perlu memutar tombol putarnya Duh, jadi ngerasa tua mendadak deh Bus sekolah di Amerika Serikat berwarna kuning Karena warna kuning paling mudah dilihat Pemilihan warna ini bertujuan untuk menurunkan risiko kecelakaan Serta membantu penumpangnya segera naik bus saat mereka terburu-buru Warna kuning dengan kombinasi huruf hitam juga ternyata paling mudah dibaca dari kejauhan Meski dalam kondisi redup Masyarakat Inggris berkendara di sebelah kiri jalan sama seperti di Indonesia. Jadi pada abad ke-18, mobil di London bebas melaju di kedua sisi jalan. Kemudian angka kemacetan dan kecelakaan semakin meroket. Maka pihak terkait memberlakukan aturan yang menyatakan kendaraan yang melintasi jembatan London harus melaju di sebelah kiri. Aturan ini kemudian diberlakukan di seluruh Inggris. Sekitar 85% manusia termasuk kinan. Belahan otak kiri kita bertugas untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaannya. Masing-masing bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, begitupun sebaliknya. Jadi saat menulis, kamu menggunakan otak kirimu. Sudah jelas kan? Burung gak akan kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Kedua kakinya berada di atas kabel sehingga gak membentuk arus listrik. Listriknya merambat di sepanjang kabel bukan di kakinya Tapi hal ini cuma berlaku kalau alirannya stabil Jika voltasenya berubah, skenarionya akan lain lagi Tubuh burung juga sangat kecil, jadi nggak begitu bisa menyimpan daya listrik Kalaupun tubuh burung teraliri listrik, dayanya nggak cukup kuat untuk membuatnya kesetrum Samudra Pasifik dan Atlantik punya pembatas tak kasat mata yang bikin airnya nggak saling tercampur Densitas, komposisi bahan kimia, dan kadar garamnya juga beda. Cuma dengan melihatnya saja, kamu akan bisa membedakan warnanya. Icon Save di dokumen Word sebetulnya berbentuk disket. Penyimpan data ini pernah populer di tahun 90-an, tapi kini banyak orang telah melupakannya. Ayam jantan selalu berkokok saat subuh karena di tubuhnya terdapat jam biologis untuk membantunya menyongsong pagi. Ayam jago perlu tahu kalau matahari sudah terbit, agar segera bisa mencari makan dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Anjing juga makan rumput loh, tapi sesekali aja, yaitu saat ia memerlukan makanan kasar agar bisa mengasup serat. Kebiasaan ini bisa membantu pencernaannya. Kalau sampai kekurangan serat, pencernaannya akan terganggu. Traktor seperti ini punya roda belakang super jumbo agar bisa menarik beban tanpa oleng. Permukaannya juga lebih luas, sehingga tanah yang terlindas tetap gembur. Selain untuk menunjukkan rasa senang, anjing juga mengibaskan ekornya untuk berkomunikasi dengan mengungkapkan perasaan. Gerakan ekornya bisa mengungkapkan emosi, mulai dari gugup sampai bahagia. Rumput berwarna hijau karena menghasilkan pigmen cerah yang disebut klorofil. Zat ini menyerap cahaya biru dan merah, tapi memantulkan cahaya hijau. Dari sanalah asal warna rumputmu. Penasaran gak kenapa keripik kentang bentuknya bergelombang? Hmm, bayangin kamu sama teman-temanmu lagi nonton film sambil makan keripik. Kamu lebih suka nyelupin keripik yang rata atau yang bergelombang? Keripik rata nggak bisa nahan beban saus dan akhirnya patah. Yah, sausnya jadi kena kaos putihmu deh. Jadi, keripik bergelombang yang lebih kuat. Keripik bergelombang juga ngasih sensasi lebih enak di mulut. Keripik kentang biasa punya rasa minyak yang tajam sehingga mengurangi rasa kentangnya. Dan jari kamu pun jadi berlumuran minyak. Apa serunya coba? Jadi, lebih milih mana? Keripik kentang bergelombang atau yang biasa? Barcode emang bikin hidup kita jadi mudah, tapi kamu tahu cara kerjanya nggak? Garis hitam putih adalah kuncinya. Barcode dibaca menggunakan pemindai. Nah, pemindai ini dilengkapi laser yang mendeteksi pola. Laser itulah yang membaca barcode. Barcode menyerap cahaya dan sisanya dipantulkan. Komputer bisa memahami titik, garis, dan angka pada barcode. 
Bayangin garis hitam putih itu adalah 0 dan 1. Hitam menyerap cahaya dan putih memantulkannya. Aturan ini berlaku di sini. Bagian hitam artinya 1 dan bagian putih yang memantulkan cahaya adalah 0. Pemindai melihat bagian yang putih bukan bagian hitam. Post it udah jadi bagian hidup kita sebagai pengingat jadwal rapat atau janji ketemu dokter gigi. Tapi tempel yang erat di dinding ya. Ternyata selama ini kita salah menggunakan post it. Kita nggak boleh melepasnya dari bawah karena bisa bikin kertasnya menggulung. Nantinya kertasnya akan mudah lepas. Sebaiknya lepas kertasnya dari samping biar lebih simpel. Mirip awan dan rasanya manis. Dialah si permen kapas. Permen ini menggoda banget, apalagi buat anak kecil. Terlalu banyak makanan manis nggak bagus buat gigi. Semua orang pasti pernah mendengarnya dari dokter gigi. Tapi kamu pasti bakal kaget kalau tahu penemu permen kapas ternyata dokter gigi. Permen kapas ditemukan tahun 1895 oleh John C. Wharton, seorang pembuat permen, dan William Morrison, seorang dokter gigi. Mereka menamai produknya Fairy Floss. Keren ya namanya? Mereka menjual ribuan permen kapas di St. Louis World's Fair tahun 1904. Permen kapas masih ada sampai sekarang, apalagi di taman hiburan, dan dokter gigi masih menangani orang-orang dengan gigi berlubang. Beberapa hal memang nggak berubah. Kamu suka lollipop? Kok ada lubang di gagangnya ya? Kamu pasti pernah niup lubang itu kayak peluit ya? Tapi ternyata fungsinya adalah biar permennya nempel. Tangkai itu dicelupkan ke sirup cair. Sirup itu masuk ke dalam lubang, mengeras, dan mengelilingi tangkainya. Lemari es adalah penemuan luar biasa, tapi nggak semua orang tahu kisah gelap di balik pintunya. Undang-undang keselamatan lemari es diberlakukan bulan Agustus tahun 1956, agar anak-anak nggak terperangkap di dalam kulkas rumah tangga. Dulu, kulkas punya slot luar yang mengunci pintu kulkas pas lagi nggak dipakai. Pintunya cuma bisa dibuka dari luar. Tapi tenang, setelah ada aturan ini, kulkas rumah tangga diproduksi untuk bisa dibuka dari dalam. Dari dapur sekarang beralih ke kamar mandi. Kita biasanya cuek ke poin Instagram orang di toilet. Tapi coba tebak, ada lebih banyak orang yang punya ponsel daripada orang yang punya toilet. Berdasarkan laporan PBB, miliaran orang nggak punya akses ke toilet, terutama di wilayah Asia Selatan dan Afrika Subsahara. Jumlah pemilik ponsel mengalahkan jumlah orang yang punya pipa air yang layak dan toilet bersih. Selain itu, saintis menyatakan ada 10 kali lebih banyak bakteri di ponsel daripada di kloset. Jadi, sebaiknya bersihin ponsel kamu setelah nonton video ini ya. Kamu pakai FaceTime atau Skype buat komunikasi sama orang-orang di seluruh dunia? Mungkin buat ngobrol, rapat, atau hal lainnya. Teknologi webcam lahir dengan tujuan yang masuk akal banget. Pada tahun 1993, peneliti di jurusan ilmu komputer University of Cambridge membuat sistem untuk melihat apakah teko kopinya kosong atau enggak. Kamu enggak salah dengar kok, peneliti butuh kopi biar otak mereka segar, kayak kita. Mereka bangun dari kursi, pergi ke teko kopi tapi kopinya kosong. Daripada mastiin ada orang yang bikin kopi baru, mereka malah masang sistem. Sistem ini menayangkan gambar ruangan tempat teko kopi itu disimpan. Saat itu ada tiga foto yang diambil per menit. Itu udah cukup banget buat melihat tekonya udah kosong atau masih ada isinya. Makasih ya peneliti buat nggak bangun dari kursi. Dan buat hal kecil lainnya seperti menciptakan ide cemerlang ini. Kamu beli telur yang cangkangnya putih atau coklat? Emang apa bedanya selain warnanya? Karena telur cangkang coklat cenderung lebih mahal. Kamu mungkin mikir pasti itu karena kandungannya. Bukan, warna cangkang telur nggak memengaruhi nutrisi atau kualitasnya. Kedua telur itu sama-sama sehat. Telur cangkang coklat lebih mahal karena ayam betina yang mengeluarkan telur itu lebih banyak makan. Merawat ayam ini lebih mahal daripada ayam telur putih. Dan harga itu berpengaruh pada konsumen. Ada lubang di gagang sebagian panci dan wajan. Kita seringkali menggunakan lubang ini untuk menaruh alat dapur di pintu lemari. Ternyata ada fungsi lainnya loh. Bayangin, kamu lagi masak beberapa hidangan buat acara keluarga. Meja dapurnya penuh barang. Nggak ada tempat buat naruh sendok sayur. Nah, kamu bisa taruh sendok sayur itu di lubang yang ada di gagang panci. Sendok itu bakal aman di sana sampai waktunya buat ngaduk masakan.
Tapi nggak semua sendok muat di lubang itu ya. Kadang bisa saja jatuh ke lantai. Mending cek dulu pas sendoknya masih bersih. Bayangin kamu beli mie dengan topping tambahan, tapi kamu baru aja pindah rumah dan piringnya masih ada di kardus. Susah banget kan makan di kotaknya? Apalagi toppingnya ada di bawah semua, mana sausnya nggak rata pula. Ternyata ada cara gampang buat makan mie itu. Wadahnya bisa diratakan dan dijadikan piring. Buka aja bagian pinggirannya dan rebahkan. Selesai. Sekarang masalah piring udah beres. Bagusnya kamu nggak perlu repot-repot cuci piring. Kamu tahu nggak kalau tomat itu bukan sayuran tapi buah-buahan? Nah, alpukat juga. Semangka ternyata beri dan masih banyak lagi. Kacang tanah tidak termasuk keluarga kacang. Kacang tanah beda sama almond dan kacang mete. Kacang tanah jelas tumbuh di bawah tanah dan dipanen kayak kentang. Bagian atasnya mirip semak-semak. Camilan enak ini nggak termasuk kacang karena tumbuh di bawah tanah, bukan di pohon. Kacang tanah ditarik dari tanah kayak wortel. Pas lagi nongkrong dan makan kacang tanah, jangan lupa sebutin fakta ini ya. Atau kamu bisa bahas ini pas ngeliat orang makan kacang tanah. Tapi menggolongkan makanan sebagai buah atau sayur itu emang susah-susah gampang sih. Kamu tahu siapa penemu kaos? Tahun 1904, Cooper Underwear Company nyiapin iklan dan ngenalin produk barunya dengan foto sebelum dan sesudah. Dulu ini disebut kaos daleman. Slogannya tanpa peniti, tanpa kancing, tanpa jarum, tanpa benang. Kayak namanya, baju ini dipakai sebagai daleman. Suatu hari, pelaut dapat pengumuman kalau mereka harus pakai daleman tanpa kancing di bawah seragamnya. Orang-orang langsung suka sama baju ini. Nggak lama kemudian, ribuan pria mulai memakainya. Meskipun kaos pertama dibuat pada abad ke-19, sekarang kita... Hei, barusan kamu ngomong apa? Suaranya kurang kedengeran. Aku baru aja ngabisin seloyang pizza nih, makanya kupingku jadi kurang peka. Setelah kita makan banyak, biasanya pendengaran kita memang kurang tajam. Sebagian besar aliran darah diarahkan ke lambung selama proses pencernaan, sehingga suplai ke organ lain jadi berkurang. Kalau kamu mau nonton konser band favoritmu, sebaiknya makan dikit aja ya, biar telingamu tetap tajam. Di atas lambung dan ginjal kiri ada organ mantul yang bisa numbuh lagi setelah diangkat sebagian. Hati kita bisa beregenerasi sendiri dengan membuat sel baru bernama hepatosit. Sel ini mulai membelas setelah hati rusak. Tapi durasi dan jumlah sel yang beregenerasi dipengaruhi oleh tingkat kerusakannya. Menurutmu, lebih parah mana antara nggak tidur dan nggak makan? Ternyata, kurang tidur lebih berbahaya loh. Kurang tidur bikin tubuh kita lebih rentan terpapar penyakit. Setelah 24 jam nggak tidur, kamu bisa mengalami gangguan ingatan dan sulit konsentrasi. Nggak tidur 17 jam bikin kamu ngerasa capek, pusing, bad mood, tegang, dan sensian. Wah, jadi pengen tidur lagi nih. Kurang tidur juga bikin reseptor nyeri lebih sensitif dan sekujur tubuhmu jadi lebih pegel-pegel. Oh iya, pendengaranmu juga bakal kena efeknya. Hah? Sedangkan nggak makan selama 24 jam, masih bisa bikin kamu tetap normal sebelum perutmu tahu kalau kamu belum makan. Di 8 jam pertama, kamu terus mencerna makanan terakhirmu. Dan beberapa jam setelahnya, kamu mulai menggunakan lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi. Gak makan selama lebih dari 24 jam, bikin tubuhmu mulai mencerna protein. Dan kamu akan mulai kehilangan otot. Ingat ya, gak semua air hujan bisa diminum. Air ini kadang mengandung bakteri dan virus berbahaya. Apalagi di tempat-tempat yang sangat berpolusi, air hujannya bisa mengandung zat berbahaya. Tapi sebagian masyarakat masih mengandalkan tetesan hujan sebagai sumber air utama mereka. Memangnya air hujan punya manfaat kesehatan? Kalau menurut penelitian sih enggak. Beberapa zat berbahaya dalam air hujan memang bisa hilang setelah airnya direbus. Tapi sebaiknya cari aman ajalah. Kamu perlu minum air dari sumber yang benar-benar aman dan layak konsumsi. Keringat punya fungsi utama untuk mengatur suhu tubuh dan menambah kelembapan. Misalnya, keringat di telapak tangan yang bikin cengkraman kita lebih kuat. Tapi keringat nggak tiba-tiba muncul di kulit. 
di tubuh kita ada sekitar 5 juta pori-pori. Tiap hari kita nginjek seperempat tulang kita loh. Di dalam tubuh kita ada sekitar 200 ruas tulang dan sekitar seperempatnya terdapat di area kaki. Karena kita punya 26 tulang di masing-masing kaki, berarti total di kedua kaki ada 52. Air mata kita punya banyak fungsi penting, misalnya untuk melindungi mata dari infeksi atau ngebersihin debu dan kotoran, atau bisa juga karena lagi sedih. <tuh> Ternyata kita ngeluarin banyak banget air mata loh, bahkan bisa sampai 113 liter setiap tahun. Hampir muat diisin ke satu betap. <tuh> Jadi terharu. Tekanan darah kita aktif beberapa jam sebelum kita bangun. Karena di pagi hari, tubuh kita menghasilkan banyak hormon seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini bisa ngasih dorongan energi di pagi hari sekaligus naikin tekanan darah yang biasanya lebih tinggi di jam 6 pagi dan jam 12 siang. Tapi di malam hari, tekanan darah kita turun 20% karena biasanya kita cuma tidur dan nggak ngelakuin aktivitas berat. Darah menyumbang sekitar 10% berat badan kita banyak juga ya kita emang biasa menganggap berat badan kita sebagian besar terdiri dari otot, cadangan lemak, dan tulang tapi sebenarnya gak cuma itu pada orang dewasa sehat tulang menyumbang 15% dari total berat badan lalu sekitar 40-45% nya berupa otot 15% nya cadangan lemak dan sisanya berupa kulit, tendon, rambut, dan materi lain coba deh hitung lagi Totalnya udah 100% kan? Ukuran paru-paru kita nggak sama persis. Salah satu bagiannya lebih gede dan bentuknya juga beda. Paru-paru kanan lebih gede dan lebih berat karena di sebelah kirinya ada jantung. Makanya, paru-paru kiri kita punya lekukan kecil yang biasa disebut cardiac impression. Paru-paru kanan emang lebih besar, tapi agak lebih pendek karena di dekat situ juga ada hati. Hati juga perlu nyender ke paru-paru kan? Iya. Kau lah sandaran hati. Beberapa bagian tubuh kita punya ukuran simetris loh. Kamu bisa tahu tinggi badanmu cuma dengan mengukur rentangan tanganmu. Berdasarkan pengukuran ini, para ahli juga bisa bikin teori soal penampilan manusia purba. Rupanya, kita berevolusi jadi lebih simetris agar terlihat sehat dan lebih menarik. Hmm... Karena kita berjalan dengan dua kaki, fitur tubuh simetris juga ngebantu kita bergerak dengan seimbang tanpa boros energi. Meski indera penciuman manusia nggak begitu tajam, hidung kita bisa mencium sekitar satu triliun jenis bau. Para saintis masih melakukan riset terkait subjek ini, dan mereka meyakini angkanya bisa bertambah. Beberapa ras anjing memang punya penciuman 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dari kita. Tapi jawara di dunia hewan masih disematkan pada gajah. Mereka punya lebih dari 10.000 jenis gen reseptor penciuman. Kalau manusia dan simpanse cuma berkisar di angka 400. Kamu ngiranya jari kelingking kita paling lemah di antara jari lain kan? Jangan salah. Kalau kelingking kita hilang atau cedera, kekuatan seluruh cengkeraman kita bisa turun sampai 33%. Cairan lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida ternyata jauh lebih kuat daripada makanan asam seperti lemon, nanas, maupun tomat. pH asam lambung yang sehat berkisar antara 1 sampai 3. Jadi, kalau dipikir-pikir, pH-nya cuma sedikit lebih asam dari asam aki. Helayan rambut kita juga kuat loh. Bahkan ada penelitian yang mengamati ketahanannya pada bahan buatan manusia. Rambut yang sehat diperkirakan bisa menahan beban sampai 12 ton. Kekuatannya ini berasal dari protein rambut yang dikenal dengan sebutan keratin. Protein ini juga ada di kuku dan kulit kita. Cuma sekitar sepertiga manusia yang punya penglihatan sempurna. Dan banyak banget di antara kita yang pakai kacamata dan lensa kontak. Jumlahnya sekitar 66 persen. Selain kondisi mata yang berbeda, penglihatan kita juga memburuk seiring usia. Saat kita masih bayi, ukuran kepala kita seperempat dari tinggi badan. 
Dan setelah 25 tahun, kepala kita cuma seperdelapannya. Ukuran kepala nggak berubah setelah kita bertambah tua. Tapi bagian tubuh lainnya tetap berubah, apalagi kaki dan torso. Otak kita mirip banget kayak komputer super kuat. Satu selnya aja bisa memuat lima kali informasi dari seluruh ensiklopedia Britannica. Bisa keinget semua nggak ya? Itu tadi jumlah data yang bisa ditampung otak. Tapi dalam istilah elektronik, kapasitas penyimpanan otak kita sekitar 2.500 terabyte. The National Archive of Britain yang nyimpen lebih dari 900 tahun sejarah aja cuma ngabisin kapasitas 70 terabyte. Mungkin karena itulah otak kita perlu asupan oksigen paling banyak dibanding organ lain, yaitu sekitar 20% dari total oksigen yang masuk ke aliran darah. Padahal bobot organ ini cuma 2% dari total berat badan kita. Aktivitas normal dan efek gravitasi bikin tulang rawan di pergelangan kaki, lutut, pinggul, punggung, 